গমের বীজ অন্যান্য বারের তুলনায় এবার কম সেল হচ্ছে কম সেল হওয়ার কারণ মানুষ গমে বেশি লাভবান হচ্ছে মানুষ যেই ফসলটাতে বেশি লাভবান হচ্ছে সেই ফসলটা করার চিন্তা ভাবনা করতেছে বেশি যেমন ভুট্টাতে লাভবান বেশি হচ্ছে সেই জন্য মানুষ ভুট্টাটার দিকে ধাবিত হচ্ছে এই দিকে আপনার গমটা স্টপ করে দিচ্ছে সরিষাটা স্টপ করে দিচ্ছে এইগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্ষতি করছে ওই জন্য আমাদের ভয় ভয়ে অল্প অল্প করে তোলা লাগে অল্প অল্প করে তুলতেছে আবার বিক্রি করতেছে আবার শেষ হচ্ছে আবার নিয়ে আসতেছে যেমন অন্যান্য বারে আমরা একবারে দুইশো তিনশো বস্তা নিয়ে আসতাম চারশো বস্তা নিয়ে আসতাম বিক্রি করতাম আবার নিয়ে আসতাম কিন্তু ওইটা আমরা এখন করতাম কম করে তো কোনো লাভ হয় না আমার কম তো ফলানো হয় না আর সরকারের ঘর কম আমরা বিক্রি করতেও পাই আর ভুট্টা করে আমাদের পত্তা হয় বেশি তারপর সুইচা করে পত্তা হয় বেশি সুইচা উঠা করে আবার আমরা ভুট্টা ফলা খাবো তাতে আমাদের লাভ বেশি কমের আবার এই জন্য কমছে যে কমে বিশেষ করে যে গম যে ওই জমিনে যে রস কাটা নেয় পরবর্তীতে যে আমরা যে ফসলটা করি সেই ফসলটা মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমরা পাচ্ছি বুঝতে বুঝছেন আর যখন অন্যান্য ফসল করি আলু করি আলুর গহিতে আমরা কিন্তু ওই দক্ষিতে ফসল দিতে পারি কুমড়া দিতে পারি বা আলুতে যেগুলো আপনার ওই শাক সবজি সার লাগে সেই সার দিয়ে আমাদের এই জন্য আমরা কিন্তু ভুট্টারা বাতা ওই আলু থাকি ওই খরচ দিয়ে আমরা কিন্তু ভুট্টার আবাদটা পায়ে যাচ্ছি এই জন্য মানুষ ভুট্টার আবাদ বেশি করতেছে গমের ফলন কম মুখ পাওয়া যাচ্ছে না তারপরে খাচ্ছে পোষায় না মাটিটা পানি আকাশের বন্ধ হয়ে গেছে মাটিটা শুকাই গেছে এই কারণে ভুট্টাটা বেশি ফলাচ্ছে আর মাটিটা গম মনে হল প্রচুর পরিমাণে অস লাগে এই কারণে গমটা ফেলান ফেলায় না এই কারণে ভুট্টাটা বেশি ফেলাচ্ছে ভুট্টাটা মনে করো অল্প একটু অস হইলেই গাজে গমটা বেশি পরিমাণে অস লাগে ধান উঠায় এখানে ভুট্টা আলু লাগাই আলু লাগাই ওটা ভুট্টা হয় আমাদের তিনটা আবাদ হয় আর ধান কাটে গম করলে তো তিনটা আবাদ হয় না দুইটা আবাদ হচ্ছে আর আলু আবাদটা করলে তিনটা আবাদ হচ্ছে ধান কাটে মনে করে আলু লাগাইলাম আলু আলু উঠার পরে ভুট্টা লাগাইলাম এর জন্য আমাদের এই জন্য গমের আবাদটা একটু কম হয়তো রোগ বলাই বেশি মানে ওই শীষকালও হয়ে যায় আর ইঁদুরের সমস্যা খুব একজন দুইজন করে গম করলে তো আর পোষায় না গমের কোনো লাভ নাই আমরা যদি ভুট্টা আলু এগুলা খেত বেশি করি আর কি ভুট্টা হলো আবাদ করা এই জন্যই যে আপনার তাতে লাভজনক মানে ফলন বেশি হয় হুম ফলসটা একটু বেশি কিন্তু আপনার ওই ধান করলে যেমন পচারি লাগে নষ্ট বা ভুট্টাতে এই পচারি রোগটা আসে না সার গোবর বেশি একটু ফলন হয় এটা খুব কম লাগে স্প্রা দিচ্ছি একটু মনে হচ্ছে যে ভুট্টাটা একটু খারাপ একটু ভিটামিন স্প্রা করছি ওই এক একবার দুই একটা মাজরা পোকা দেখা যায় এক একবার বীজ দিলাম একবার বীজ দিয়েছিলাম হয়ে গেল ধানের দাম নেয় যে আমি তো গত ইরিত আমনেতে ধান লাগাচ্ছিলাম ধানের বাজার নাই এই জন্য এবার ভুট্টা লাগাচ্ছে তিন বিঘা ভুট্টা লাগাচ্ছে দুই পাশের ভুট্টা আমার আলু লাগাচ্ছে ইরি ধান লাগাই ভুট্টাতে লাভ জন্য দেখা যায় যে ভুট্টাতে হাফ খরচ হয় হাফ লাভ হয় আর ধান দেখা যায় যে কিচ্ছুই থাকে না আমাদের এই এলাকায় ভুট্টাটা কি আমাদের এটা নদী এই যে করত নদীর যে পার্শ্বে বালু ধরনের অন্য ফসল হতে চায় না কিন্তু এই ভুট্টাটা আমাদের প্রচুর পরিমাণ ফলন হয় বিঘে চল্লিশ হতে পঁয়তাল্লিশ মন পর্যন্ত ফলন হয় এই কারণে ভুট্টাটা আমাদের এলাকা প্রচুরভাবে প্রচলিত চলে সকলে এই ভুট্টাটাই বেশি আবাদ করতে চায় এর ব্যয় বিঘে কেউ ভালোভাবে খরচ করলে সাত হতে আট হাজার টাকা খরচ হয় আর ফলন মনে করেন কাঁচাই যদি আমরা নেই পঁয়তাল্লিশ হতে পঞ্চাশ চল্লিশ এই রকম হাট বিঘে এটা আমরা বিঘে তেত্রিশ শত বিঘে এইটুকুই পাই চব্বিশশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে ভুট্টার আবাদ হয়েছে ভুট্টাটা বেসিক্যালি প্লেনল্যান্ডে হয় তবে ইদানিং চরাঞ্চলেও এটা বেশি পরিমাণে হচ্ছে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় কাটাবাড়ি ভুমানীগঞ্জ কামারদহ এবং দরবস্ত ইউনিয়নের কিছু এলাকায় ব্যাপক পরিমাণে ভুট্টা চাষ হচ্ছে 
এবং ভুট্টাটা হলো এক দিক থেকে পানি সাশ্রয়ী এবং অন্য দিক থেকে ফলন বেশি পানি সাশ্রয়ী এবং ফলন বেশি হওয়ার কারণে একদিকে কৃষকের উৎপাদন খরচ কম লাগছে অন্যদিন অন্যদিকে কৃষক খরচটা মানে উৎপাদনটা বেশি পাচ্ছে এর কারণে সে ধানের তুলনায় অনেক বেশি লাভবান হচ্ছে এই জন্য আসলে কৃষকরা আর তাছাড়া আর একটা ভুট্টা চাষের আর একটা ইয়া হলো লাভজনক দিক হলো এখানে রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয় এবং ভুট্টার পাতা গরু খাদ্য হিসেবে প্রচুর পরিমাণ ব্যবহার হয় এবং ভুট্টাটা আমরা জানি যে এটা হচ্ছে একটা ইয়া কমার্শিয়াল মানে অ্যাগ্রোবেস্ট একটা শস্য এই জন্য এটা বিক্রিরও তেমন কোনো মানে অসুবিধা হয় না এবং এটা শুকনো মৌসুমে কৃষকরা সুন্দরভাবে এটা ইয়ে করতে পারে মানে সংগ্রহ করতে পারে এইসব বিভিন্ন কারণে আসলে কৃষকরা এখন ভুট্টা চাষের দিকে বেশি ঝুঁকেছে আমরা কৃষক বসে নদী দপ্তর থেকে আসলে পানি সাশ্রয়ী যে সমস্ত ফসল সেই ফসলগুলোর দিকে কৃষকদেরকে বেশি করে প্রমোট করার চেষ্টা করছি এবং তার পাশাপাশি বোরো উৎপাদনে যেহেতু বেশি পরিমাণ পানির দরকার হয় এই জন্য বোরো চাষটাকে কমিয়ে বোরোর জমি কে ভুট্টা বা সরিষা বা গম বা আলু এইসব ফসলের দিকে মোটিভেট করার চেষ্টা করছি গম ফসলের চাষাবাদ হচ্ছে এবং সেই সাথে ভুট্টার এলাকা বেড়েই চলেছে বিগত বছরগুলোতে এখানে গম চাষের পাশাপাশি উন্নত জাতের ভুট্টার আবাদ আবাদি এলাকা বেড়ে যাচ্ছে কারণ হিসেবে বলা যায় যে ভুট্টার ফলন একর প্রতি ফলন গমের চেয়ে বেশি বিধায় এবং বাজার মূল্যও ভালো থাকায় ভুট্টার দিকে কৃষকরা ঝুঁকছে আমরাও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের তরফ থেকে কৃষকদেরকে হাতে কলমে ভুট্টার চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত করছি ফলে এই এলাকায় ভুট্টার চাষ আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি যে গরুর আবাদ কমিয়ে ভুট্টার আবাদ বৃদ্ধি করা এবং সেই সাথে অন্যান্য ফসল যেগুলো স্বল্প পানিতেই উৎপাদন করা সম্ভব সেই ফসল দিকে ফসলের দিকে আমরা জোর দিচ্ছি যাতে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমে যায় যা আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণে যথাযথ ভূমিকা রাখবে এটা আসলে চাষি তো উৎপাদন করে তার লাভে আসে গত দু তিন বছর ধরে দেখা গেছে যে চাষি যে পরিমাণ লাভ প্রত্যাশা করেছিল বাজার মূল্য কম থাকার কারণে সে সেই পরিমাণ আসলে লাভ পায় এটা একটা কারণ হতে পারে আর এখানকার যে ওয়েদার এবং মাটি চাষির বিকল্প অনেক ফসল করার সুযোগ আছে সে যদি আলু করে কিংবা ফুটকা করে দেখা যাচ্ছে যে গম চাষের থেকে সে বেশি লাভবান হচ্ছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে চাষি আসলে গম কি করে এখানে সরে আসছে বলে আমি মনে আর চাষির যদি উৎপাদন করা থাকে লাভের সাথে যদি মিল রাখা যায় তাহলে এখানকার ওয়েদার যেহেতু গমের জন্য উপযোগী আবার মনে হয় এখানে আরও গম আবার অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে